Шорцы можно легко и быстро создать. Они набирают много просмотров, много подписчиков. Но вот как заставить этих подписчиков смотреть ваши длинные видео? Хороший ли это инструмент для продвижения на ютубе в целом? Кому просто без него жить нельзя и нужно срочно бежать создавать шорцы? А кому эти шорцы могут даже навредить? Меня зовут Влад Козыра, я ютуб продюсер этого и многих других популярных ютуб каналов. И чтобы ответить на эти вопросы, мы вместе с командой Movavi Vlog решили сами создать несколько шорцев и и рассказать вам, что из этого получилось. Вот, в общем, мы месяц назад опубликовали 4 шорца. Это были первые шорцы, которые я опубликовал в своей жизни. Они набрали 318 тысяч просмотров, 760 тысяч, 418 и 938. То есть два из этих шорта сразу стали топ-5 по трафику на всем нашем канале. Это, кстати, в нише, в которой максимум ютуберы набирают 30-40 тысяч просмотров. Давайте разберем один из самых популярных наших шортсов. Он набрал 940 уже почти тысяч просмотров, полежал вот тут вот 16 дней и решил собрать почти миллион. По удержанию у него, ну, все нормально, 82% для шортсов. Это, в принципе, хороший показатель. И чтобы его добиться, вам в первую очередь нужно следовать правилам обычных наших ютубовских роликов, про которые я рассказываю уже кучу раз. То есть это цепляющий наш заголовок, триггер времени. В шортсах очень сильно решают плашки, как в тиктоке, то есть вы ее вешаете, потом плотненько-плотненько нарезаете ваш материал, задаете какой-то вопрос зрителю в самом начале, развлекаете его, держите до конца, даете ответ. Есть куча механик удержания из тиктока, по зацикливанию, там опечаткам намеренным, чтобы провоцировать комментарии. Потом текст в самые последние секунды обычно еще исчезает, да и вы не успеваете его прочитать, и такие, блин, надо смотреть заново, а авторы этих шортсов, тире тиктоков такие, да, да, он нам сейчас делает удержание больше 100%. Мы этим всем не пользовались, мы пошли по старому классическому методу, который дает результат, вот, пользуйтесь, шорсы это очень легко, на самом деле. Вопрос, в чем смысл? Вот у нас добавилось полторы тысячи подписчиков, казалось бы, ого-го, почувствовали ли мы это на самом деле, почувствовали ли мы прирост просмотров на своем канале скорее нет, да, ну то есть э, у нас много просмотров набирают ролики про YouTube, чуть меньше просмотров набирают ролики про монтажные всякие штуки, то есть реального прироста мы сильно не почувствовали, ну как было там 20-30 э, тысяч регулярных, так плюс-минус и осталось. Я уже понимаю, как у некоторых из вас, может, такие о, тысяча подписчиков одним роликом, вот сейчас пойду сделаю что-нибудь такое же, э, подождите, для вас кое-что интересное чуть дальше в этом ролике. Если посмотреть на другие YouTube каналы, то у них примерно, ну, такая же тема. То есть у шорцев очень-очень много просмотров, при этом просмотров на длинных роликах практически нет, либо их значительно меньше, да? И стоит заметить, что очень большого количества других авторов тоже очень много просмотров на шорцах, а вот на длинных роликах просмотров значительно поменьше, либо их вообще нет. И это на самом деле та самая грань, которая очень важна. Шорцы работают очень хорошо, когда зерно вашего контента в длинных роликах совпадает с зерно вашего контента в коротких роликах. Например, кейс одного из самых первых взлетевших в ТикТоке коммерческих проектов – это юрист, который вкратце рассказывал какие-то полуминутные 15-секундные советы, типа, что делать, если ты уронил э, стеклянную бутылку на пол в магазине, она разбилась. Ставь лайк, если не знаешь. В общем, у него был длинный контент на его основных ресурсах, но он смог свои полезные советы юриста сделать точно такими же в коротких видео. Если вы снимаете какие-то длинные челленджи на ютубе или делаете какую-нибудь подборку игровых моментов, то вы, в принципе, тоже можете ужать это в очень короткий хронометраж и добавить своему каналу немножечко узнаваемости. То есть люди, которые будут видеть вас в шорцах и позже встречать ваш ролик в предложенных либо в поиске на длинных видео, уже будет знать, а, это тот самый чел, вот шортс которого я смотрел. В техноблоге есть такой паренек, вы сто пудов его видели, который постоянно выпрыгивает и такой, это фишка айфона, да, и у него тоже есть длинные ролики, которые собирают значительно меньше, однако 
у него появилась минимальная узнаваемость благодаря этим коротким видео, и по факту он на все 100% использовал вот эту вот возможность, что можно публиковать шорты, и они будут сразу набирать просмотры, тратить время на раскрутку у канала, ну, практически не надо. Поэтому можно сделать вывод о том, что если у вас максимально синхронизировано зерно вашего контента, то есть, допустим, у вас есть какой-то ролик, и там был смешной момент, и если вы как бы выставите этот смешной момент, да, он там может стрельнуть, допустим, но если вы постоянно будете пытаться сделать какие-то смешные моменты из вашего там геймплея или бэкстейдж ваших съемок, ну как бы это не зайдет, потому что это будет контент, условно говоря, каких-то случайностей, каких-то нелепых в принципе моментов. То есть если вы в принципе, вот как Daily Dose of Internet, да, снимаете какие-то ролики про то, что невероятное случилось, ну, наверное, да. Но если у вас контент, грубо говоря, про то, как научиться чертить, а вы выкладываете в шорты не то, как научиться чертить, а то, как вы смешно не можете снять видео там с первого раза, то ну контент мэчиться не будет. У вас может создаться ложное ощущение, что ну нет, это же вот то же самое. На самом деле это неправда. Контент должен быть вот ровно такой же, как он длинный, только короткий. Ну а если в частности про канал Мовави Влог, то нам важно, чтобы про Мовави и про наш контент узнало как можно больше людей. Мы вот это правило соблюдаем, да, то есть ролики Артура, они длинные про монтаж, а здесь коротенькие про монтаж. Поэтому контент идеально мэчится с точки зрения бренда. Это отличные первые касания, если вы тоже бренд или предприниматель и думаете о том, создавать ли вам шорцы, учитывайте то, что я вам сказал вот только что и, ну, пробуйте делать то же самое, потому что охваты в вашем случае, ну, намного более полезны, если вы просто хотите зарабатывать на ютубе. Ну, а в создании коротких видео, будь то YouTube Shorts, будь то ТикТоки, очень важно понимать, что здесь решает практически каждая деталь. Важна каждая мелочь. И именно поэтому наш видеоредактор Мовави, видеоэдитор Plus 2022 и подписка на магазин эффектов — это тот самый небольшой, но очень мощный комплект, который сможет вам помочь создавать такие же крутые шорцы, тиктоки и длинные видео на YouTube, вообще все что угодно. Ну а самое крутое здесь — это наша эксклюзивная акция специально для тех, кто смотрит это видео прямо сейчас. Мы предлагаем вам два продукта по цене одного. Годовая подписка на магазин эффектов даст вам безлимитный доступ абсолютно ко всем эффектам Мовави, которые уже вышли и которые будут выпущены в течение следующих 12 месяцев. Это отличный шанс создать уникальный визуальный стиль вашего канала, экспериментировать, не ограничивая себя лишь парой наборов эффектов. В магазине эффектов вы найдете переходы, фоны, заставки, титры, лут эффекты, новейшие эффекты наложения и многое-многое другое. А Мовави Видео Эдитер Плас поможет быстро быстро смонтировать видео даже на среднем по характеристикам компьютере. Он интуитивен и предлагает множество готовых решений для красивой картинки буквально в несколько кликов. А главное, любой из наборов, который вы найдете в магазине эффектов, может быть встроен прямо в меню программы. Так что оформлять видео с ней одно удовольствие. Ребята, такой акции вы не найдете нигде, ни на каком сайте, портале Мовави. Поэтому обязательно переходите на сайт Мовави, чтобы убедиться, что такого предложения там нет. Но оно есть только для вас. Те, кто смотрит это видео прямо сейчас, специально по ссылочке в описании мы зашили уникальный купон. Две программы по цене одной такого действительно еще не было, поэтому не упустите эту возможность и обязательно воспользуйтесь возможностями этой эксклюзивной акции. Ну а мы продолжаем. И вот здесь мы подошли к моменту, когда YouTube Shorts могут навредить или даже помешать вашим длинным роликам попадать в рекомендации. Вот смотрите, на наглядном примере показываю вам график. Длинные видео и шорты. И что мы заметили в какой-то момент? У нас был очень хороший выстрел длинных роликов, и при этом какого-то выстрела в шорцах не было. Ну, шорты по чуть-чуть собирали, и, ну, собственно говоря, все. А вот потом произошел бабах, со стороны шорцев. И это, возможно, где-то совпало с э, статистикой наших 
длинных видео, да, там мы выложили не супер хит и не супер бенгер, а в этот момент как раз шорцы вируснулись. Однако, когда мы открывали вкладку Audience и похожие каналы, то мы видели здесь совершенно нерелевантные ролики. То есть, что можно сказать, YouTube показывал, что наш канал немножечко относится к другой нише. Вот тут вот были везде шорцы. Видите, мы до сих пор от них еще не избавились, просто потому что ну, шорцы были очень крутые, очень вирусные у Кукаяк. Я думаю, вы в ТикТоке видели, как, какие чудеса они творят. Создалось ощущение, честно вам скажу, что YouTube нас очень сильно начинает совать в нишу шорцев. Как будто бы у нас начали стрелять шорцы, и он начал нам подсказывать. Ребята, я вижу у вас тут пятимиллионные шорцы, вот очень классно. Вот я вам могу показать, я их не удалял, я их просто скрыл. 3.6, 2.5, 2.5. Ну, то есть, ребят, давайте снимайте, наверное, вот это. И у нас в реальности, когда было очень много просмотров из фида шортс, в те дни мы замечали какие-то неадекватные просадки в трафике, которые, ну, казалось бы, ничем не должны быть вызваны, да? Клики отличные, ретеншн отличный, при этом ролик собирает, ну, так себе. И что мы сделали? Мы вот тут вот по одному грохнули каждый день по самому популярному шорту. И, собственно говоря, после этого увидели подъем просмотров длинных видео. Я не могу наверняка сказать, что да, это вот из-за этого произошло. Все-таки наша стратегия креативная заточена под то, чтобы делать как можно больше вирусных роликов. Денис их постоянно создает. Они у нас стреляют. Время от времени получаются очень крутые бенгеры, которые ведут канал вот, вот так вот вверх. Да? Вы сами можете видеть по просмотрам длинных видео, что, что происходит. Но чтобы это гарантированно не мешало продвижению наших длинных видео, мы просто решили положить все эти ролики на специальный канал с шорцами. И на этом канале 35 миллионов просмотров, что ничего себе. Поэтому, если ваш короткий контент не сильно мэчится с вашим длинным контентом, я категорически не советую загружать это на один канал. Все исключения из этого правила я перечислил выше. Создавайте дополнительный YouTube канал с шорцами и заливайте видео туда. Тем более, что даже если вы наберете очень быстро эту тысячу подписчиков, подписчиков и захотите монетизацию, то я думаю, вы сами прекрасно знаете, что часы просмотров шорцев не учитываются при наборе вот этих вот 4000 часов просмотра. То есть эти шорцы никуда не пойдут и получить монетку на шорцах нереально, я думаю, ни для кого. Америку я не открыл. Ну а если у вас еще остались вопросы по длинным видео, по коротким видео, вообще любой вопрос по ютубу, который вы хотели адресовать мне, представляю вам новую фишечку, прыгайте по ссылке в описании, попадайте прямо ко мне в телегу, пишите, спрашивайте, давайте пообщаемся, посмотрим, что из этого получится. С вами был YouTube продюсер Влад Козыра, спасибо, что досмотрели видео до конца, увидимся в следующем ролике. Пока.